Fudomiyo, Japonya'da saygı duyulan önemli bir Budist koruyucu tanrıdır. Budizm dinini ve inananlarını koruduğuna inanılır. Kyoto'daki Shisakuin'de gerçekleşen bu ayin gibi ona adanan ayinlerde insanlar Fudo'ya dileklerini yazıyorlardı. Keşişler bunları Fudo'nun sunağında yakıyorlardı. Duman yükseldikçe engeller ve kötü şansın dünyadan gittiğine, Fudo'nun koruma sağlayacağına inanıyorlardı. Japon sanatında Fudo Miyo'nun çoğu resmi yeniden yapıldı. Fudo, semboller taşıyan korkutucu biçimiyle tanınabilir. Sağ elindeki kılıçla cehaleti ve aldanmaları keser. Sol elindeki halat ise şiddetli tutkuların ve kötülüğe hükmetme becerisinin bir sembolüdür. Dünyadaki kötülüğü yakıp küleden aratıcı alevlerle çevrilidir. Efsaneye göre 9. yüzyılda Çin'den denize açılan Budist bir keşiş fırtına yakalanmış. Keşiş Kukai kendisini koruması için Fudo'nun heykelinden yardım dilemiş. Fudo kendisini keşişe göstererek ödüllendirmiş. Fudo kılıcıyla dalgalara saldırarak fırtınayı dindirmiş. Böylece keşişi, gemiyi ve yolcuları kurtarmış. Fudo koruyucu bir figür olarak samuraylar arasında da popülerdi. Bu zırhın göğüslüğü Fudo Mio'nun figürüyle süslenmiş. Fudo'ya bazen kıpırdatılamayan da denir. Bu tehlikenin ortasında bile sabit duruyor oluşundan gelen bir isim. Kılıcı ve kızgın yüz ifadesi onu savaşçı ruhun sembolü haline getirmişti. Cehalet yok eden kılıç aynı zamanda bilgeliği de geliyordu. Burada Fudo dalgaların arasından geçerken gösteriliyor. Bu belki de fırtınada denize açılan keşişi kurtardığı mucizeye işaret ediyordur. Günümüzde bu antik koruyucu tanrı üzerine hala çok sayıda araştırma yapılıyor. Fudo'nun dahil olduğu ayinler de inananlarına huzur vermeye devam ediyor. <Gülüyor>